എല്ലാവർക്കും ടോസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എച്ച് എസ് എസ് ടി പ്രിപ്പറേഷന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടമാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോയില് പ്രീവിയസ് സി എസ് ഐ ആർ നെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ടോസ് അക്കാഡമിയിൽ ലഭ്യമായ കോച്ചിങ് ഇവയെല്ലാമാണ് നെറ്റ് കോച്ചിങ് സെറ്റ് കെ ടെറ്റ് എച്ച് എസ് എസ് ടി എച്ച് എസ് എ എൽ പി യു പി ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് മാത്രമല്ല കോച്ചിങ്ങിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രീ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പും അവൈലബിൾ ആണ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് പ്രോട്ടീൻസ് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോജനിക് ആൻഡ് കീറ്റോജനിക് ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഗ്ലൂക്കോജനിക് ആൻഡ് കീറ്റോജനിക് ഇൻ നേച്ചർ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന അമിനോ ആസിഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് ഗ്ലൂക്കോജനിക്കും ആയിരിക്കണം കീറ്റോജനിക്കും ആയിരിക്കണം ശരി ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് It is the right answer is option C. Isoleucine and phenyl ananine is the right answer. Randamathu chodhiyam. Fertilization in sea urchin eggs involves calcium release from the endoplasmic reticulum for cortical granule reactivation. And a major molecule responsible for releasing calcium from intracellular stosis. Here chodhiyam developmental biology in another way. Fertilization is some other. സിയർച്ചിന്റെ കേസിൽ കോർട്ടിക്കൽ ഗ്രാന്യൂൾ റിയാക്ഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡോപ്ലാസ്മി റെറ്റിക്കുലത്തിൽ നിന്ന് കാൽഷ്യം റിലീസ് ആവണം അത് മേജർ മോളിക്യൂൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ റിലീസിംഗ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ഫ്രം ഇൻട്രോ സെല്ലുലർ സ്റ്റോഴ്സ് അതായത് കാൽഷ്യം എൻഡോപ്ലാസ്മി റെറ്റിക്കുലത്തിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്ന മേജർ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജിയിലാണ് വരുന്നത് ഇതൊരു സെൽ സിഗ്നലിംഗ് പാത്വേ വഴിയിട്ടാണ് കാൽഷ്യം അവിടെ റിലീസ് ആകപ്പെടുന്നത് ഐ പി ത്രീ ഡാക്ട് പാത്വേ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കാൽഷ്യം റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മേജർ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇനോസിറ്റോൾ വൺ ഫോർ ഫൈവ് ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്നേൽ ഹോമോസൈഗസ് ഫോർ ഡെക്സ്ട്ര അലീൽ ഇസ് ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് എ ഫീമെയിൽ ഹോമോസൈഗസ് ഫോർ സിനിസ്ട്രൽ അലീൽ or the f1 individual short sinistral phenotype when f1 progeny snails were self fertilized all individuals of f2 progeny had textural coiling this experiment demonstrated ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ വൺ ഡോമിനന്റ് എപ്പിസ്റ്റാസിസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ റെസസീവ് എപ്പിസ്റ്റാസിസ് തേർഡ് വൺ മെറ്റേണൽ എഫക്ട് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ മെറ്റേണൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് Maternal inheritance as the mitochondrial gene of F1 mother had governed phenotype of F2 individual. Now, the option 3 is the option 3. Maternal effect is the option 3. Third one is the right answer. Maternal effect as the nuclear genotype of the F1 mother has governed the phenotype of F2 individual. So, maternal effect in there, the best example is shell coiling. Shell coiling, two types are coiling, dextral and sinistral. So, the maternal effect in there, the, the, the expression of phenotypic trait of an offspring is influenced not by its own gene, but by certain genes of mother. That is, one offspring in there, phenotypic trait, that is the expression influence the gene. ആ ഓസ്പ്രിന്റെ ജീൻ അല്ല പകരം ദ ജീൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മദർ അതിനെയാണ് മെറ്റേണൽ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ജനറൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആവറേജ് ബോഡി മാസ് ഓഫ് ആനിമൽ പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് ഇൻ എ സ്പീഷ്യസ് വിത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇത് അക്കോളജിക്കൽ റൂളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഉത്തരവ് അറിയാം ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അല്ലെ ബർഗ്മാൻസ് റൂൾ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഫിഫ്ത് വൺ ഹിസ്റ്റോൺ ഡി അസറ്റൈൽ ഇസ് കാറ്റലൈസ് റിമൂവൽ ഓഫ് അസറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രം എൻ ടെർമിനൽ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോൺ ഹിസ്റ്റോൺ ഡി അസറ്റൈലൈസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റോണിന്റെ എൻ ടെർമിനൽ നിന്ന് അസറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് and which amino acid of histone is involved in this process here the right answer is option a lysine is the right answer
fixed question match the following larval form with phyla that they occur in this is an uncoded title of another bag of mana phylum cell and particular and then they larval form cell of the matter but you can't just study the other easy man option a could take in a noca larvae anna could take another amphiblastula amphiblastula but are they clear right and i'm gonna pray i'm uh it is a larval form of uh porifera porifera and a share you to them another then b now please then up here is the larval form of arthropoda arthropoda and right to them see where another glochidium glochidium is a larval form of one mollusca then by pinaria by pinaria is a larval form of echinodermata echinodermata is a larval form of all the classes in larval form so you have to note it so you have to match the correct answer it is option a a3 B4, C1, D2 is the right answer. Eram ta chodiyam. Indicate the names of following molecules. Structures aana naalayanam thandiri ke nada. Adinde pair aana chodi chodi chiri ke nada. The options na okumbat thane namkariyam. Isocitratum, alpha ketoglutaratum, oxaloacetatum, citratum thane aano options na mari mari varna nada. Pidurchi aitum the Krebs cycle na varna intermediate saana. Pak Krebs cycle allah, nama kita betul macam itu pelajar itu undai dikem. Pak si dende allah structure orang ini arni dikian itu sedikit. Pak structure orang ini important dana. Karena nama cycle nak kerjanya macam itu arni itu matran kari illah structure orang ini jodik yang sahdi dia ulah dana. Ibu de option A nukga. Pak A ini tanda dikena ini structure orang ini baru nanti orang ini lah. Ada citrate ini structure orang. Citrate orang baru nanti. Then B orang ini lah. It is isocitrate. Then C, the right answer is alpha ketoglutarate. D, the right answer is oxaloacetate. So, this is the option 2. A citrate, B isocitrate, C alpha ketoglutarate, D oxaloacetate. Then, B isocitrate, C alpha ketoglutarate, D oxaloacetate. Eight question. If you remove a set of cell from an early embryo and you observe that adult organism lack the structure that would have been produced from those cells and therefore the organism seems to have undergone. The developmental biology is very important. The story is that early embryo, early embryo is a little cells, a set of cells removed. And you observe that adult organism lack the structure that, that would have been produced from those cells. So early embryo is a little cells removed. Embryo ni nada adult form je ada sami itu, arah move je ina selil ni nna, eh itu part tanah form je ina, ada ada lacking ana. Therefore, the organism seem to have undergone which type of specification. Here, the right answer is autonomous specification is the right answer. Ninth question, which of the following condition will switch on lack or prone in the E. coli? Nalai condition so ada terunda, option A ni glucose present, lactose present ana. Option B, glucose present, lactose absent. Option C, glucose absent, lactose absent. Option D, glucose absent, lactose present. So, plus some minus well, if I have a present and absent, you want to indicate another. So, if I have a lack of prone, on, 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 அதைப் போலதன்னே lactose present ஆயிருக்கினாம். இல்லை glucose இந்த presenceில் அவ்வுடைய transcription வலரைக் கொரவை என்டாவுள்ளு so minus glucose plus lactose is the right answer. 10th question. What is the effect of sudden increase in the level of ATP and citrate on an erythrocyte undergoing glycolysis? With the regulation of glycolysisல வருந்து பாகமானம் இவ்விட நால் options ஓடுத்தட்டும்ட ஆதைத் option பர்ணிருக்கின்னது it inhibit glycolysis ஆனு இரண்டாம்மத்தது stimulate glycolysis மூனாம்மத்தது the rate of glycolysis remains unaltered fourth one the rate of glycolysis increases gradually இவ்விட சோதித்தில் சரத்திக்கா அவ்விட பர்ணிருக்கின்ன என்தான there is increase in the level of ATP and citrate இப்போ ATP இடு லவலும் citrate இடு லவலும் கூடுகே போருக்குகா, ATP இம் சிட்டுரைட்டு இந்த லவில கூடுதல் அணங்கில திருச்சியாயிட்டும் it will inhibit glycolysis so option 1 is the right answer so CSIR net question paper இன்னும் அல்லும் ஒரு பத்து சோதேங்கள் ஆன இயுரு வீடியலு உல்படுத்தேடிக்கின்னது CSIR இந்த question papers ரப்பரையின்னது வலதி important அண்டும் HSSC preparationல் அப்பர்த்தேச்சி B part questions ஆன்னும் நீங்கள் கூடுதல் ரப்பரையின்டது